ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ಐ ನಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಲೈನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಬುಲ್ಬುಲೆ ಸರ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತರಗತಿಗಳು ಜರುಗುತ್ತಿವೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕುರಿತು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಯಾರು ಆ ವಿಡಿಯೋನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ನೋಡತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಕುರಿತು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಸ್ಮರಣೆ ಯಾವುದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಮೆಮೊರಿನ ಕ್ಯಾಶೆ ಮೆಮೊರಿನ ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮೆಮೊರಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಮೇಜಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಓದಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೂಲಕ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂ ಪಿ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಂ ಪಿ ತ್ರೀಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂಡ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೈನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಬೈನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೆನ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೈನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಝೀರೋ ಮತ್ತು ಒನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಝೀರೋ ಒನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಗಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಮೊರಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ಏನು ಕೆಲಸ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಡಾಟಾವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವೋ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಅದು ಡಾಟಾನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಯಾವುದು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಮೊರಿ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಮೆಮೊರಿನ ಕ್ಯಾಶೆ ಮೆಮೊರಿನ ರಾಮ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಮಗೇನಂತಂದರೆ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಶೆ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಸೊ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಬಗೆಯದ್ ಬರುತ್ತೆ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅದು ಅಂದರೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಏನು ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಟೆರಾಬೈಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಟೆರಾಬೈಟ
ಆ ಲೋಗೋ ಏನಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೀ ಅದು ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಬಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡನ್ನು ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಪೀಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಈ ಯೂಸರ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕ್ಯಾಶೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ಬೇಗ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಶೆ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ ಸೊ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಗೂಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಮೆಮೊರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಓದಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಟೂ ಡಿ ಆರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಳಗಡೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಟೈನಿ ಟೈನಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗಳು ಆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಾಟಾ ಒನ್ ಹೋಯ್ತು ಸೊ ಇದು ಆಫ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಝೀರೋ ಹೋಯ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೇನಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕರಿತೀವಿ ಡಿ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಸೊ ಇದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಓಲಾಟೈಲ್ ಓಲಾಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪದಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಓಲಾಟೈಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟರಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಝೀರೋ ಒನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೆಲಸ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುತ್ತೆ
ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಡಾಟಾನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಈ ಎಮ್ ಪಿ ತ್ರಿ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾನ ಅದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸೊ ಈ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಾಟಾ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಧಾರ ಮೂಲಕ ಡೀಟ್ ಮಾ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಉತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ ಅಥವಾ ಇ ಪಿ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ದೃಷ್ಟಿಯ ಅಥವಾ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೇಸರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಒನ್ ಎಮ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಎಮ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಎಮ್ ಬಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿಟ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಫೋರ್ ಬಿಟ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ ಒಂದು ನಿಬಲ್ ಏಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಬೈಟ್ ಒನ್ ಬೈಟ್ಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕೆ ಬಿ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಥೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕೆ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಎಮ್ ಬಿ ಥೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎಮ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಜಿ ಬಿ ಥೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಜಿ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಟೆರಾಬೈಟ್ ಥೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟೆರಾಬೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪೆಟಾಬೈಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸಾಬೈಟ್ ಮತ್ತು ಜಟಾಬೈಟ್ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಏಟಾ ಬೈಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಸೊ ಜಿ ಬಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಕಿಲೋಬೈಟ್ ಮೆಗಾಬೈಟ್ ಗೀಗಾಬೈಟ್ ಟೆರಾಬೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಬೈಟ್ ಜಟಾಬೈಟ್ ಯೋಟಾಬೈಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಒನ್ ಎಮ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕೆ ಬಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಯಾವುದು ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಮೊರಿನ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಮೊರಿನ ಕ್ಯಾಶಿಯಂ ಮೆಮೊರಿನ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ಮೆಮೊರಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾವ್ದು ರೀ ಕ್ಯಾಶೆ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಏನಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ತೆಗೆದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಓಪನ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಅಗೇನ್ ಓಪನ್ ಇಟ್ ನೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಓಪನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಶೆ ಮೆಮೊರಿ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಯಾಶೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಮೊರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಅತಿ ಬೇಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕ್ಯಾಶೆ ಮೆಮೊರಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶೆ ಮೆಮೊರಿನ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಕ್ಯಾಶೆ ಮೆಮೊರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದ
storage capacity of DVD 4.7 GB. So 1 KB of memory is equals to 1 KB and Tandra Gotagar Nimiga 1 KB and Tandre 1024 bytes. Bits are 1024 bytes. Hagadra 1 byte of memory is equal to 1 byte of memory is equals to ST then 4 bits, 4 2 bits, 8 bits, 16 bits. So Nim Gotagi 8 bits. 1 byte of memory is equal to 8 bits. Next to CD ROM. CD ROM stands for CD ROM and Tandre Enu. So random access uh, read only memory and thread in our node. Adrele CD and Tandre Enu thread and the common digital random operation memory na. Atava compact disk read only memory na. Compact disk random operating memory na and thread. Nimge ide first name. So Nim Gota ide. ROM and Tandre read only memory. So, this is the question. This is the question. This is compact disk read only memory. This is the floppy disk. So, this is the question. Memory is the primary memory, main memory, secondary memory. So, the main memory is the primary memory. That is the external memory. That is the secondary memory. So, the external memory is the same as 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 for example, he has a floppy hair and he usually terms use Martarala. Adukoskara and the one day Akara the Lira Dilla floppy floppy agirate Adukoskara. Other in the secondary memory, Idu secondary memory agirate, Dutia Sangrahaka Gara agirate and the floppy disk. So RAM is also called as RAM and Tandre. Idu K in on this rain random access memory and Tilam Gotide. Idu permanent memory na under current Hodaguni de Kelsa Madata. अथवा इधो करंट होता कैल्सा मार्ड नहीं लगा ना अंदरे ओल्ड टाइल आगे रुकता अथवा इधों तो सुपर मेमोरी ना अथवा सब मेमोरी अंतरे प्रश्न है इतनी तो यार एक सौ दस नारा ग्रुप सीएल के लिए तक अंतर प्रश्न है नम गोत्ती दे इल्ली मेमोरी एलियन कांसेप्ट अंदरे नम गे नॉन ओल्ड टाइल नॉन ओल्ड Dynamic RAM, dynamic RAM कांस करते हैं मत्ते कैशे ली लेयर्स बोल रहे थे लेयर वन लेयर टू लेयर थ्री लेयर फोर बोल रहे थे ले कैशे मेमोरी ये वेल्लो कुड़ा वोला टाइल अंतर वन सती करंट हो ही था पां अंतर है अदर लेना कर रहते कैल्सा मारा नील्स बोल रहते थे एक अंदर हम गाल रेडी ना उन्होंने दी भी कैपेसिटर्स गड़ाली मेम so volatile memory is the answer the storage capacity of 3.5 inch floppy disk is 3.5 inch and the disk early how good got to the other mail in the code floppy disk so initial days early floppy disk will got to do the guitar mail but about the chick that to ill person here in a pound and ray more over a inch in a got to the floppy disk in a memory sandra haka gana gara kshama test today the storage capacity yes to the 10th so how got removed by the inch on them get floppy disk will come steadily more over a inch in on do other only 5.25 inch in on do other to take a b in 8 8 inch in on do 8 inch in on the number can set the so other the capacity no could only get a good return other goes correct how got really double disk डबल डेंसिटी 3.5 सो इल नोड इल्ली डबल डेंसिटी 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क हैज अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 1.44 एमबी सो करेक्ट एंड एंड पिटी दो ये स्टो बगैर कौन सा वाली एंड इंच इन दोन दो 5.25 इंच इन दोन दो 3.25 इंच इन दोन दो आउटगल कैपेसिटी नो कोड़ा इल्ली कोड़ा लागी थे सो फर्स्ट इनिशियल डेज अली दोड़ दोड़ � तंत्र है 1.44 MB अधैर इतनी फ्लॉपी डिस्क गलत बग्गे ना उन्होंने दाद रहे फ्लॉपी डिस्क के ना पांत तंत्र है थिन ना गिरता है फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक डिस्क सील्ड इन्हें कैरियर मेड ऑफ स्क्वेयर प्लास्टिक साल इतना ना स्टो इडल आगे रहते हैं सो इतने ना वो यावा इन्वेंट मारे दरन तंत्र है IBM और हतमत नोरा अरबत्तियों डरले आलान शुगर टावरे ना पांत तंत्र इतना फर्स्ट इन्वेंट मारे द्रो हाँ कर दरे 3.5 इंच इन द कैपेसिटी एस्टेड 3 1.44 MB 
ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಮೆಮೊರಿ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಮೆಮೊರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದರದ್ದು ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಟ್ ರೇಷೋನ ಚಾರ್ಟ್ ರೇಷೋನ ಕಾಪಿ ರೇಷೋನ ಅಥವಾ ಡಾಟಾ ರೇಷೋನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಇದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೂರು ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದವ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ನೂರು ಡಾಟಾನ ನಾವು ಸಿ ಪಿ ಯು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ನೂರು ನೂರು ಸಿ ಪಿ ಯುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಮೆಮೊರಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಡಾಟಾನ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಡಾಟಾ ಏನು ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಿಟ್ ರೇಷೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಡಾಟಾ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಿಸ್ ರೇಷೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೂರು ಡಾಟಾ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಡಾಟಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಿ ಬಡಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಡಾಟಾ ವಾಪಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಿಟ್ ರೇಷೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಮೆಮೊರಿ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಟ್ ರೇಷೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹಿಟ್ ರೇಷೋ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರೀಡ್ಸ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಬೈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸೊ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಉತ್ತರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಮೊರಿನ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಮೊರಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಮೆಮೊರಿನ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ಮೆಮೊರಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಮೆಮೊರಿ ಚೂಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಸೈಜು ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿಲೋ ಬೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೀಗಾ ಬೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೆರಾ ಬೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆರಾ ಬೈಟ್ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಬೈನರಿ ಇರುತ್ತಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇರುತ್ತಾ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದು ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಯು ಎಸ್ ಬಿನ ನಾವು ಪ್ಲಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಇಂಟರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಕೇಬಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಟೈಪ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋ ಎ ಮಿನಿ ಎ ಟೈಪ್ ಬಿ ಮಿನಿ ಬಿ ಟೈಪ್ ಸಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಡಾಟಾ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಟೈಪ್ ಸಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ಕೇಬಲ್ ಕನೆ
ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಮೆಟಲ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೆಟಪ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರೀ ಇದು ಪವರ್ ಆನ್ ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಓ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಲೋಡರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಇದು ಓ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡ್ರೈವರ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಚಾಲಿತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಅಂದರೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವರ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೆಟಪ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟಪ್ಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಸಿ ಎಮ್ ಓ ಎಸ್ ಎಂಬುದು ಬಯೋಸ್ನ ಒಂದು ಅಸ್ಥಿರವಲ್ಲದ ಮೆಮೊರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬಯೋಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಅಮಂಗ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ರ್ಯಾಮ್ ರಾಮ್ ಕ್ಯಾಶೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಕ್ಯಾಶೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶೆ ಮೆಮೊರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಮ್ ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ದು ಚಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಈ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಉತ್ತರ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶೆ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಶೆ ಮೆಮೊರಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿರುತ್ತಾ ಮಾನಿಟ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತಾ ಸ್ಕ್ಯಾನರಲ್ಲಿರುತ್ತಾ ಆನ್ ಫೈಲ್ ಸರ್ವರಲ್ಲಿರುತ್ತಾ ಸೊ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶೆ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮಟೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಸೊ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿ ಪಿ ಯು ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಿಪಿಕಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟು ಸಿ ಪಿ ಯು ಚಿಪ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಚಿಪ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸೆಪರೇಟ್ ಬಸ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಂತಂದರೆ ಸಂಗ್ರಹ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಂತಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಮೆಮೊರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿ ಪಿ ಯು ಚಿಪ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಿ ಪಿ ಯುನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಸ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೇರ್ ಕ್ಯಾಶೆ ಮೆಮೊರಿ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿದು ಸಿ ಪಿ ಯುವಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಮೆಮೊರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ರೀ ಉತ್ತರ ಕ್ಯಾಶೆ ಮೆಮೊರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಯಾಶೆ ಮೆಮೊರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ which of the following is not used as a secondary storage secondary storage annagi balasalagadantahaddu yavudu and semiconductor memory na magnetic disk magnetic
ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿನೂ ಕೇಳಿದ್ರು ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿನೂ ಕೇಳಿದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ರ್ಯಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶೇನ ರಾಮ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೆಸರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಬಲ್ ಡೇಟಾ ರೇಟ್ ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಎ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ರ್ಯಾಮೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಈ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏನೇನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದ್ರ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಲೋ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಎರಡು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಿಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ಒಂದು ತರಗತಿಯಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕಲ್